ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ഡി സി ജി കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കോഴ്സിലെ അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ കുറിച്ചുള്ള നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കോഴ്സിലെ മുൻപത്തെ വീഡിയോകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിനെ കുറിച്ചാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ മെക്കയിലാണ് ഈ ചോദ്യം മുൻപ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മെക്കയിൽ ജനിച്ച ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി ആരാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി അബ്ദുൽ കലാം ആസാദാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ പതിനൊന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അൽ ഹിലാൽ അൽ ബലാഗ് അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് അൽ ഹിലാൽ അൽ ബലാഗ് അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്താണ് ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം എന്നാണ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭ കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭം നടന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദായിരുന്നു അൽ ഹിലാൽ പത്രം നിരോധിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് അൽ ഹിലാൽ പത്രം നിരോധിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലാണ് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ദാദാഭായി നവറോജി ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ദാദാഭായി നവറോജി ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ആ പേര് നൽകിയ വ്യക്തി ആരാണ് ദാദാഭായി നവറോജ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ആ പേര് നൽകിയത് ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ദാദാഭായി നവറോജി ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയ വ്യക്തി ആരാണ് ദാദാഭായി നവറോജി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയ വ്യക്തി ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ അംഗമായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ് ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ അംഗമായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് ദാദാഭായി നവറോജിയുടെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകം ഏതാണ് പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനവും പ്രതിശീർഷ വരുമാനവും ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയത് ആരാണ് ദാദാഭായി നവറോജി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനവും പ്രതിശീർഷ വരുമാനവും ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയത് ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് ദാദാഭായി നവറോജി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ലണ്ടനിലാണ് ദാദാഭായി നവറോജി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആദ്യ പാഴ്സി മതക്കാരനായ പ്രസിഡൻറ്റ് ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആരാണ് ദാദാഭായി നവറോജി ആയിരുന്നു അതുപോലെ ആദ്യ പാഴ്സി മതക്കാരനായ പ്രസിഡൻറ്റ് ദാദാഭായി നവറോജി ആയിരുന്നു മസ്തിഷ്ക ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ദാദാഭായി നവറോജി മസ്തിഷ്ക ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് പശ്ചിമ ഇന്ത്യയുടെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡെ 
പശ്ചിമ ഇന്ത്യയുടെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡയാണ് ബോംബെ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ഫിറോഷ മേത്ത ബോംബെ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഫിറോഷ മേത്തയാണ് ഫിറോഷ മേത്ത മുൻകൈയെടുത്ത് സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്ക് ഏതാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫിറോഷ മേത്ത മുൻകൈയെടുത്ത് സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫിറോഷ മേത്ത സ്ഥാപിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പത്രമാണ് ബോംബെ ക്രോണിക്കിൾ ഫിറോഷ മേത്ത സ്ഥാപിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം ഏതാണ് ബോംബെ ക്രോണിക്കിൾ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്താണ് എ നേഷൻ ഇൻ മേക്കിംഗ് എ നേഷൻ ഇൻ മേക്കിംഗ് എന്നായിരുന്നു സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര് യാചകരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ യാചകരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയാണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയെ മഹാനാമ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഗാന്ധിജി മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയെ മഹാനാമ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ സ്ഥാപിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം ഏതാണ് ദി ലീഡർ ദി ലീഡർ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയാണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ ആനി ബസൻറ്റുമായി ചേർന്ന് ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ വാരണാസിയിൽ ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയും ആനി ബസന്റും ചേർന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ പൂന ഉടമ്പടിയിൽ ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി ഒപ്പുവച്ചത് ആരാണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ കേരള മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് മന്നത്തു പത്മനാഭൻ മന്നത്തു പത്മനാഭനാണ് കേരള മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയ്ക്ക് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയ്ക്ക് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരതരത്നം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയുടെ ആദരസൂചകമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആരംഭിച്ച ട്രെയിൻ സർവീസ് ഏതാണ് മഹാമാന്യ എക്സ്പ്രസ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആരംഭിച്ച ട്രെയിൻ സർവീസാണ് മഹാമാന്യ എക്സ്പ്രസ് ഡൽഹി മുതൽ വാരണാസി വരെയാണ് മഹാമാന്യ എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപദേശകനായി പോയത് ആരാണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപദേശകനായി പോയത് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയാണ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച പാർട്ടി ഏതാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത് ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത് മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവും ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിലെ നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് പഞ്ചാബ് സിംഹം പഞ്ചാബ് കേസരി എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ലാല ലജുപത്ത് റായ് പഞ്ചാബ് സിംഹം പഞ്ചാബ് കേസരി എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ലാല ലജുപത്ത് റായാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് സ്ഥാപകനായ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് ലാല ലജുപത്ത് റായ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ലാല ലജുപത്ത് റായാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിലെ സൈമൺ കമ്മീഷനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ ലാത്ത് ചാർജിൽ പരിക്കേറ്റ് മരണമടഞ്ഞ വ്യക്തി ആരാണ് ലാല ലജുപത്ത് റായ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ സൈമൺ കമ്മീഷനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ ലാത്ത് ചാർജിൽ പരിക്കേറ്റ് മരണമടഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ലാല ലജുപത്ത് റായ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് ലാല ലജുപത്ത് റായിയും എൻ എം ജോഷിയും ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് എ ഐ ടി യു സി എന്നാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പേര് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് ലാല ലജുപത്ത് റായിയും എം
യുഗാന്തർ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് അരബിന്ദ ഘോഷാണ് അരബിന്ദ ഘോഷ് ആരംഭിച്ച പ്രധാന വാരിക ഏതാണ് കർമ്മയോഗി കർമ്മയോഗി എന്ന വാരിക ആരംഭിച്ചത് അരബിന്ദ ഘോഷാണ് ലൈഫ് ഡിവൈൻ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് അരബിന്ദ ഘോഷ് ലൈഫ് ഡിവൈൻ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് അരബിന്ദ ഘോഷാണ് വന്ദേ മധുരം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് അരബിന്ദ ഘോഷാണ് വന്ദേ മധുരം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത ആരാണ് അരവിന്ദ ഘോഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ബിസ്മാർക്ക് എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ബിസ്മാർക്ക് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഇന്ത്യൻ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ബെർദോളി സമരത്തിലെ പ്രധാന നേതാവ് ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിലെ ബെർദോളി സമരത്തിലെ നായകൻ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ബെർദോളി സത്യാഗ്രഹത്തെ തുടർന്ന് വല്ലഭായ് പട്ടേലിന് സർദാർ എന്ന ബഹുമതി നൽകിയത് ആരാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി അപ്പോൾ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന് സർദാർ എന്ന ബഹുമതി നൽകിയത് ആരാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭയിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭയിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത വകുപ്പ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന് സഹായിച്ച മലയാളി ആരാണ് വി പി മേനോൻ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന് സഹായിച്ച മലയാളി വി പി മേനോനാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടി എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ പോളോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ പോളോ നടത്തിയത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് എന്ന നാട്ടുരാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ പോളോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് സർദാർ പട്ടേലിൻ്റെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏത് ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ ജന്മദിനം എന്നാണ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നാണ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ് ഇത് കൂടാതെ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും ദിനമായി ഇന്ത്യയിൽ ആചരിക്കുന്നുണ്ടോ ദേശീയ പുനരർപ്പണ ദിനം ദേശീയ പുനരർപ്പണ ദിനം എന്നാണ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നാണ് അത് ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിനമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ചരമദിനമായ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ പുനരർപ്പണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു കൾച്ചറെ അറിയൂ അത് അഗ്രികൾച്ചറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ എനിക്ക് ഒരു കൾച്ചറെ അറിയൂ അത് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമ ഏതാണ് ഗുജറാത്തിൽ നർമ്മദ നദിക്ക് കുറുകെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ പ്രതിമ ഈ പ്രതിമയുടെ പേര് ഏകതാ പ്രതിമ എന്നാണ് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് യൂണിറ്റി ഈ പ്രതിമയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പോലീസ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കൊല്ലം കൊല്ലത്തെ പോലീസ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പേര് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പോലീസ് മ്യൂസിയം എന്നാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ നാഷണൽ പോലീസ് അക്കാഡമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ നാഷണൽ പോലീസ് അക്കാഡമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അഹമ്മദാബാദ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഹമ്മദാബാദിലാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം എവിടെയാണ് കരംസാദ് ഗുജറാത്തിലെ കരംസാദ് ആണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം ബി ഡി സവർക്കർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിൽ സ്ഥാപിച്ച വിപ്ലവ സം
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ബി ഡി സവർക്കർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബി ഡി സവർക്കറാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ആൻഡമാനിലെ സെല്ലാർ ജയിലിലെ ചുമലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ദേശീയ നേതാവ് ആരാണ് ബി ഡി സവർക്കർ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ആൻഡമാൻ സെല്ലുലാർ ജയിലിലെ ചുമലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ദേശീയ നേതാവ് ബി ഡി സവർക്കറാണ് ലോക് നായക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ലോക് നായക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ജയപ്രകാശ് നാരായണാണ് സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ജയപ്രകാശ് നാരായണാണ് സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ സർവോദയ പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ തന്നെയാണ് സർവോദയ പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ജയപ്രകാശ് നാരായണിൻ്റെ പ്രധാന കൃതി ഏതാണ് പ്രിസൺ ഡയറി ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ പ്രധാന കൃതി പ്രിസൺ ഡയറിയാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ ജന്മവാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് സൻസദ് ആദർശ് ഗ്രാം യോജന ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ ജന്മ വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സൻസദ് ആദർശ് ഗ്രാം യോജന ജയപ്രകാശ് നാരായൺ വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പാറ്റ്ന ബീഹാറിലെ പാറ്റ്നയിലാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ ജയപ്രകാശ് നാരായൺ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏതാണ് സിറ്റിസൺ ഫോർ ഡെമോക്രസി ജയപ്രകാശ് നാരായൺ സിറ്റിസൺ ഫോർ ഡെമോക്രസി എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലാണ് ബീഹാർ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ ആരാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ബീഹാർ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ ജയപ്രകാശ് നാരായണാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡൻറ്റ് ആരാണ് ആനി ബസൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ അധ്യക്ഷ ആനി ബസൻറ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ കൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് ആനി ബസൻ്റെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷയാകുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയായ പ്രസിഡൻ്റ് ആരാണ് സരോജിനി നായിഡു ആണ് ആനി ബസൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ ഹോം റൂൾ ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് ആനി ബസൻ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഹോം റൂൾ ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത് ആനി ബസൻ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രം ഏതാണ് ന്യൂ ഇന്ത്യ ആനി ബസൻ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രമാണ് ന്യൂ ഇന്ത്യ ആനി ബസൻ്റ് പത്രാധിപരായിരുന്ന പ്രശസ്ത പത്രം ഏതാണ് കോമൺ വീൽ ആനി ബസൻ്റ് പത്രാധിപരായിരുന്ന പ്രശസ്ത പത്രമാണ് കോമൺ വീൽ ആനി ബസൻ്റിൻ്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഗാർഡൻ ഓഫ് റിമംബറൻസ് ഗാർഡൻ ഓഫ് റിമംബറൻസ് ആണ് ആനി ബസൻ്റിൻ്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം മദ്രാസ് ഹിന്ദു അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ആനി ബസൻ്റ് മദ്രാസ് ഹിന്ദു അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആനി ബസൻ്റാണ് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് മാഡം ബിക്കാജി ഗാമ ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാഡം ബിക്കാജി ഗാമയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ജർമ്മനിയിലെ സ്റ്റാഡ്ഗട്ടിൽ നടന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസിൽ ഉയർത്തിയത് ആരാണ് മാഡം ബിക്കാജി ഗാമ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ജർമ്മനിയിലെ സ്റ്റാഡ്ഗട്ടിൽ നടന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസിൽ ഉയർത്തിയത് മാഡം ബിക്കാജി കാമയാണ് രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം എന്ന ഗാനത്തിന് സംഗീതം നൽകിയത് ആരാണ് വിഷ്ണു ദിഗംബർ പലുസ്കർ രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം എന്ന ഗാനത്തിന് സംഗീതം നൽകിയത് വിഷ്ണു ദിഗംബർ പലുസ്കർ ആണ് സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് സി രാജഗോപാലാചാരി സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് സി രാജഗോപാലാചാര്യയാണ് പൗനാറിലെ സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് വിനോബ ഭാവെ പൗനാറിലെ സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിനോബ ഭാവെയാണ് ചിറ്റഗോ കലാപം സംഘടിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സൂര്യസൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിനാണ് ചിറ്റഗോങ് കലാപം നടന്നത് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചത് സൂര്യസെന്നാണ് മാസ്റ്റർ ദ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിപ്ലവകാരി ആരാണ് സൂര്യസൻ മാസ്റ്റർ ദ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വിപ്ലവകാരി ആരാണ് സൂര്യസെന്നാണ് ബാബുജി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നേതാവ് ആരാണ് ജഗ്ജീവൻ റാം ബാപ്പുജി അല്ല ബാപ്പുജി മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് ഇത് ബാബുജിയാണ് ബാബുജി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നേതാവ്
എം എസ് ഗോൾ വാൾക്കറാണ് ഗുരുജി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നേതാവ് പെരിയോർ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നേതാവ് ആരാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ പെരിയോർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കറാണ് ഓടി വിളയാട് പാപ്പ എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് ആരാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി ഓടി വിളയാട് പാപ്പ എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയാണ് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവകാരികളുടെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് ബന്ദി ജീവൻ ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവകാരികളുടെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം ബന്ദി ജീവനാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് സജീന്ദ്രനാഥ് സന്യാലാണ് ബന്ദി ജീവൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ് സജീന്ദ്രനാഥ് സന്യാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ജനിച്ച മറ്റൊരു നേതാവ് ആരാണ് ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ജനിച്ച മറ്റൊരു നേതാവാണ് ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി തിരുവിതാംകൂറിൽ ദേശസേവിക സംഘം എന്ന വനിതാ സന്നദ്ധ സേന രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ് അക്കമ്മ ചെറിയാൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ദേശസേവിക സംഘം എന്ന വനിതാ സന്നദ്ധ സേന രൂപീകരിച്ചത് അക്കമ്മ ചെറിയാനാണ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപിച്ച ആരാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ ഇ വി രാമസാമ രാമസ്വാമി നായ്ക്കറാണ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് മഹാദേവ് ദേശായി ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് മഹാദേവ് ദേശായി ആണ് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് മഹാദേവ് ദേശായി ലക്ഷ്മി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ലാല ലജുബത്ത് റായ് ലക്ഷ്മി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകൻ ലാല ലജുബത്ത് റായ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവകാരി ആരാണ് വീരേന്ദ്രനാഥ് ചതോപാധ്യായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവകാരി വീരേന്ദ്രനാഥ് ചതോപാധ്യായ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ വിപ്ലവ ചിന്തകളുടെ പിതാവായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ഇന്ത്യയിലെ വിപ്ലവ ചിന്തകളുടെ പിതാവായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ബിപിൻ ചന്ദ്രപാലാണ് രാജർഷി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് പുരുഷോത്തം ദാസ് ഡണ്ടൻ രാജർഷി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി പുരുഷോത്തം ദാസ് ഡണ്ടനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ടാഗോറിനൊപ്പം കൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിൽ ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ചത് ആരാണ് സരളാദേവി ചൗധരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ടാഗോറിനോടൊപ്പം കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിൽ ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ചത് സരളാദേവി ചൗധരിയാണ് ക്രൊമേഡ് എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് മുഹമ്മദ് അലി ക്രൊമേഡ് എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് മുഹമ്മദ് അലിയാണ് ഏത് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് മത്സരിച്ചത് ലിബറൽ പാർട്ടി ലിബറൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് മത്സരിച്ചത് എൽ ഡി സി ജി കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കോഴ്സിലെ അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്